pač na tem računu. In ko smo čakali na ta preboj, so mnogi fantje, ki so bili pod mojem, če smem tako reči, vodstvom, od strahu jokali. In to je bilo grozljiv prizor. Isti fantje, 17, 18 let do 20 najvetare, čez pol leta so se sami javljali prostovoljno, da so šli na nevarne akcije, napade in tako, kako se človek, ko ima opravka z orožjem, ko doživi ognjeni krst, pa še kaj zramen, ko vidi smrti svojih tovarišev, svojih prijatelj, sosedov, morda z iste vsi, ga popade ta ubijavska strast. Kaj ti v spopadu deluje prej ali slej ta logika? Sovražnikova smrt je moje življenje. Veste kaj, jaz sem bil najbrž zdaj, ki gleda nazaj, kot človek, ki je hotel biti pesnik in je mislil, da je že pesnik. Sem bil strašen individualist. Zdaj pa seveda, v vojni so te enote z strogo disciplino. Desetina, vod, četa, bataljon, brigada, divizija, korpus. Pač organizirano je kot vojaška struktura nujna za vodenje kakršnega koli boja. No, mene to ni ležalo mojemu karakteru, če smem tako reči. In še ena taka človeška karakterna stvar je bila, jaz rad zjutru, kjerkoli tudi na odprtem, ki smo spali, rad malo potegnem. Sem malo lenuhrsko razpoložen. Če se pa bil, ali pa ko smo bili v brigade, so bile pa te pohode v glavnem ponoče. Tu se celo noč hodil, da se se premaknil, kaj se je skrasal, Trnovski gost, čez Vipavsko dolino, kjer so bile te zasede, postojanke in ne vem kaj. In dosti krat se mi je zdelo to premikanje neravno najbolj modro ali pa preveč naporno. In sem se jaz javljal na nove naloge, ki so se pojavljale med bojem, bolj nevarne, ampak ki so omogočile mojo individualistično žilico, da se je izkazala. Tako sem bil obveščevalec, pa sem šel sam v trst z ponarejenimi dokumenti, pa tje pa sem skratka veliko tvegal, veliko tvegal, ampak sem imel občutek, da sam razpolagam s svojim življenjem. Pol sem bil pri, kot sem povedal, pri minercih, ker je bila majhna enota, nas je bilo od 13 do 15 in je bilo obvladljivo. In v letu sem bil v prosveti, šolstvo, organiziral šolstvo, postavljal učitelje, ki jih ni bilo. Zelo, ko bi rekel, sem bil sam, nastavljal sem učitelje po vseh, jaz sam sem bil brez slovenskih šol in sicer tako, da sem naredil sestanek deklet, ki so dine ostale doma, mož, ki so bili v partizanih, in sem jim narekoval nek tekst in pol prehledal, ker jaz sem le imel nekaj odnosa do slovenščine, ker sem sam kot pesnik tudi slovnico predeloval, pa veliko bral. Tista, ki je naredila najmenj napak pri diktatu, pri nareku, sem jo postavil za učiteljico tam, ker je pač bilo treba otrokom pač vsaj tiste osnovne temelje jezika, pa malo računstva, pa branja, da niso tam bili brez šol medvojno, ker ni bilo mogoče imeti una uradna šola, je propadla, se je se sudila in je bilo treba potem seveda slovensko šolo ustanoviti. Pravzaprav, meni je bilo najlaže, ko sem bil v šolstvu. Sem se pa dobro tudi počutil kot obveščevalc, ker sem imel seveda kot mlad 18 let star, sem imel take popadke velikega obveščevalca, ti like, ki sem jih bral, Sherlock Holmes, kaj sem, kako vam čuda delil, ne, to. In se res tudi delil stvari, ki so bile 
drzne, tudi neumne, ampak so se obnesle. Tako recimo, ko sem, če sem le mogel, sem spal v posteli, ne, kot samostojnik sem prišel v vas, ne, sem vedalje v postelo, ne, in sem tvegal, ne, pa so prišli ponenci po noče in je bil problem, kako in kam se skriti, tako da sem imel posled take mini bunkerje, sam vzame, sem se obnašal popolnoma proti vsem pravilam, ne, ampak po nekem instinktu. Tako recimo se je zgodilo, da sem bil domači vasi, v lastni hiši, in nenadoma pride po noče Nemci. Na sreče je bila velika tema in one z baterijo so svetli pred sabo, jaz sem se dih hotel sem domov priditi in kaj je narediti, ne, pa sem rekel, zdaj bi po hišah, ne, bo jo pregledovali in jaz sem me prišlo na mislu, kaj je narediti, najbolj modro jaz sem rekel, takoj zapotrulo tudi jaz ti je tako, za njime, da bom videl, kam bi šli in da bom sprotil se. Tako da sem jaz bil 20 korakov za Nemcev hodil čez celo vas, ne. Skušal tako stopati, ki sem poznal, da ne bi bilo preveč hrupno, tema popolna, nisem rabil svetilke, pa tudi imel nisem. Skratka, to me je omogočilo, če sem deloval kot posameznik ali v majhnih enotah, kjer smo se dogovorili za način, ne. Kurir so bil tudi, ne so zmeram po dva hodila. Tako da imel sem, kako bi rekel, se nisem zavedel dovolj nevarnosti. In to je bila moja velika prednost. Hkrat je pa tudi seveda velika nevarnost. Ampak se je obneslo, mnoge so padli, ki so bili ravno tako neumni kot jaz. In tako da meni ostaja zdaj en občutek skoro da romantične borbe, romantičnega obdobja, kar seveda ni bilo, daleč od tega. Hkrati smo se tudi zaljubljali, pa sem prepešačil, ne vem kaj, celo noč hodil, da sem videl svojo ljubezen v deleč ali kukarkoli. Skratka, živeli smo zelo intenzivno, seveda v vojnih pogojih previdnost, bil je miting, plesali, ples, noreli, drug dan je pa že boj. Ampak to postane potem norma življenja in smo s tem rečunali. Bilo je pa toliko laže na Primorskem, na Krasu pa še posebej, da kamarkoli si prišel, če si prišel v večje enote, ko si prišel v vas, je takoj nekdo dal svojo kravo, da so jo zaklale in napravili golaž za celo brigado. Ko sem hodil kot kurir, kot obeščevalc, sem ktirokoli hišal sem stopil, so me dali hrano. Če sem bil mokr, sem se ošušil. Skratka, ta občutek, da čeprav si bil sam, ali pa z enem samem prijateljem, kamorkoli si prišel, se je bil sprejet kot njihov človek. Ni bilo nekjer nevarnosti, da bi zašel v sovražno hišo. Vsi so bili naklonjeni partizanstvu. In to seveda nas je, kako bi rekel, razbremenilo tistega strahu, ki se je dogajal marsikje po Sloveniji, da so morali zmeren tudi računati na eventuelno izdajstvo domačino ker posled je bilo tudi prisotno do obranstva s ovimi obveščevalnimi ljudmi. Pri nas na Primorskem tega ni bilo. Jaz nisem videl slovenca, sovražnika, se pravi, do obranca, ne živega, ne mrtvega. Tako da to za me je v nekem smislu idealizirana podoba, ampak je bila resnična ta idealizacija, da je neka vojna potekala v tako lepi, lepi človeški, če smem reči, ta drzen izraz lepi podobi, ker vojna ni lepa. Res pa je, da jaz kot pesnik sem nekako težko se odločil za smrt tudi sovražnika. In zato sem zbiral take dejavnosti 
ki so bile veliko bolj nevarne kot biti v brigade, kjer je skupaj zbrana moč, ampak vendar le menj nuje, da bi moral nekoga, ki ga vidim pred seboj, tudi sovražnika ubiti. Jaz sem skušal prihajati skozi življenja s čim manj smrti, tudi v odnosu do nemcev, do sovražnikov. Ker pobijanje tudi v imenu velikih idealov je na vse zadnje nekaj, kar se ti lahko kot trauma vrača v pozdnejšem času.